恭喜你成为今天晚上第一个答对五个问题的人。那么接下来我就要送出超级大礼了。我不要大礼，那你要什么呀？嗯，既然你是灯神，你就满足我一个愿望吧。愿望？你想要什么愿望？嗯。我想要我喜欢的人，给我一个吻。哇、哦哦！我终于知道你为什么拼命回答对这五个问题的原因了。来，这位帅哥，帮灯神一个忙好吗？如果不完成他的愿望的话，这灯神的招牌可就要砸了。来，大家鼓掌。你们说可笑不可笑？你看他这个女孩跟旁边那个男生，明明不相配，简直自不量力。而且这个男的很明显看不到他，简直自取其辱。可明，你觉得呢？扔出去的骰子在没有停下来之前，谁能判断输赢呢？警告，电量低于百分之五，即将报警。心肝洋亮的呀，去啊！哎哎，不会真喝大了吧？不可能，这个喝几口就大了呀。慕白，林先生，林先生，林先生，其实 kiss 分为两种，一种是恋人之间的，一种是朋友之间的。我认为你可以先给一个朋友之间的吻别礼，哪怕是吻手礼也是可以的嘛。啊！对呀，快去啊，慕白，去啊！机会难得。感谢灯神帮我实现愿望。你知道什么是最幸运的女人吗？不是遇到他憧憬的那个人，而是当他回头看，身后还有人比他憧憬的那个人更适合他。天哪，他是在试吸尘器吗？懂了吗？啊。你好，你好，你好。你看起来有点眼熟了，谢谢你。举手之劳，何足挂齿。Thank you。好，我们今天晚上的活动呢，就完美结束了。角色哪来这么大魅力啊？我是满园春色都关不住的无边魅力。哎，那个他可没被你吸引，一只红杏出墙来啊！哎呀，突然好困，我要回去睡觉。你快点走吧，我们没玩完呢。啊，对，我我也突然好困，回家睡觉。走走走走走走了，有空咱们再喝几杯啊。什么呀，小姑娘，夜深了，妖魔鬼怪要出来了，你该回家了。你是谁啊？我是你的救脸恩人啊。什么玩意儿？你忘了，刚才你吵着求吻，结果被拒了，是我帮了你。这一定是个梦。
这边有个女孩喝多了，麻烦你照顾一下。啊，放心吧。醒醒，小姐。嗯。刚才有位先生叫我们叫醒你。先生。他去哪儿了？已经走了。走了？这林墨白居然把我一个人丢在这儿，是不是个男人？要不要送我出去打架？不要。林墨白。马总今天玩的还开心吗？挺好的。改天我还得请您喝酒啊。哎，客气了。我送你吧。好啊。哎，不是我送你吧？马总，还是我送吧。给个机会吗？合作的事情好说。马总说的也对，坐马总的车没关系的。马总，你的车在哪儿啊？走吧，在那边。好。行了，别担心了，我自有办法对付他。晚一点我再给你消息。小心点。这个手机号叫的车吗？啊，对啊。啊，那不好意思啊，我已经上车了，你看怎么办？啊，那那你取消吧。嗯，谢谢啊。这专注自己服务真好啊，穿上好妹子。海丽小姐，今天的发布会上，你可是比那些珠宝还耀眼呢、啊。马总过奖了，我想这是因为可明的设计，让每一个模特都看起来光彩夺目吧。嗯，看来你是欣赏这个乔可明啊。哎，你跟他的……我确实很欣赏他。难道马总不是因为欣赏他，才把您的订单交给我们工作室吗？啊，对对对，当然，乔可明是我最欣赏的设计师，而且非常有才华。不过嘛，不是我所说的那种欣赏。哎，我听别人说，你和他的关系好像不一般。确实不一般，我们俩不仅是设计师和模特的关系，同时也是生意上的合作伙伴，更是多年好友。哦，原来是这样。马总，前面就到酒店了。哎，海林小姐，你看咱们今天晚上好像喝的不够尽兴，要不去我房间再喝一杯？怎么了？这点面子都不给？司机，司机，快停车，快停车！怎么了？坐在这个转弯处停一下就可以了，谢谢，谢谢。哎,哎，停停停停停，你靠边停一下。
，我的命令事情。可是马总，您太太要是知道这件事，不会真的给拍到了吧？马总，您别担心，这件事情其实也好处理的。只要马总和我们爱迪尔珠宝继续保持合作，就算是被拍到了，我们也是合作伙伴的关系。你说得过去啊？您说是吧？行吧，那合作的事情就照你说的办。好，但是今天就不能送马总回酒店了。行吧，那我先走，有什么事找我秘书啊。好，没问题。还愣着干嘛？上车。马总再见哦。快开车。马总，拜拜。林姐，那老色鬼没占你便宜吧？律师小季，他大航海姐，走吧，送我回家。好。一直跟着马总的车，人已经被我们打发了。那就好，我很担心你。你怎么不问问我是怎么赶走这个老色鬼，拿到合约的？我不在乎合约，你安全了就好。你现在在哪儿啊？我在外面。在外面？在哪里、啊？我有事要处理，你早点回家休息吧。是你家吗？嗯，谢谢师傅。喂，嗯，要我送你上楼吗？你这样不太安全吧？这是什么？赠送的服务吗？算是吧。那谢谢。送我回来。你怎么知道不是坏人呢？你要是坏人，你到这儿了你也跑不了了。哎哎，我现在专车司机都这么高吗？看来喝的还是不够多呀。小心，慢点慢点。是阿姨啊，那你好好照顾她。嗯，谢谢你啊。嗯，走吧，不能喝呀，喝这么多。幸好我在家，要不你躺地上啊。上好了。老太太，你怎么摔在这儿了？没事吧？你家里人呢？这么大年纪怎么一个人出来呀？这么大年纪你敢扶？你怕人家讹你啊？就是，现在这个碰巧这事儿可多了。跪下，跪下。奶奶，你没事吧？摔到哪儿了？您别害怕，我是新闻网的记者，我叫贾梦妍。疼，腰也有点疼。哎呀，你这都摔破了，您家人呢？您一个人来的吗？不知道，我有点糊涂。那这样吧，我先送您去医院，然后再联系您家人。小姑娘，这老人家说话不清不楚的，要不你录一个视频？
万一人家讹你，你好有证据。就是啊，他这视频没关系。哎，奶奶，行，那我放。奶奶，很快就到医院了啊！奶奶，您好好想想，您家人的联系方式，嗯、呃，电话号码是多少？我帮您联系他们。我也记不清了。对了，我有个孙子，他很乖。啊，那他叫什么？他电话号码是多少？叫什么来着？那个，您平时都怎么叫他呀？你要是想他了，怎么联系他？想起来了，太好了。他电话号码是多少？他叫什么？他叫明明。好疼啊！奶奶，您别担心，马上带您去看啊。你好，您好，请问一下挂号在哪儿啊？哦，在那边。对了，推荐您使用 No Care APP， 专业便捷实用。好，谢谢。你好，我疼。身体状态有没有好？您别着急啊，咱排队。疼，帮你查一下。不好意思啊，能让这奶奶先忙，谢谢。你好，不好意思让这奶奶先，谢谢谢谢。疼。你好，让这奶奶先忙，谢谢谢谢。怎么了？哎，你好，挂个红号。好的，请出示您的身份证，然后填写病人相关信息。好，奶奶，您把身份证拿出来。然后您叫什么名字？我不记得了。您叫什么也不记得了？那您身份证带了吗？我们快点好吧，快点好吧，我们赶时间了。好，不好意思，不好意思，奶奶，你好好想想，叫什么名字啊？医生不管我了，医生不会不管您的，腰也疼啊。别着急啊，我想想办法。他怎么？你来的正好，这个奶奶摔了一跤，然后她神志不清，不记得叫什么名字，我挂不了号。知道了吗？疼？可能是挫伤了吧。哎，你好，拿个轮椅过来。好，先扶奶奶起来吧。谢谢，没礼。李医生，是这医院的院长吗？不是，他就是在这个医院上班的。男朋友？现在还不是。别担心，我孙子呀，他很帅。如果那个医生不喜欢你呀、啊。就做我孙子女朋友吧，带奶奶拍片子去吧。谢谢，麻烦你了。嗯，今天早上的事情，嗯，你还生气吗？你觉得呢？拍片子从电梯上三楼就到了，我还有别的病人要照看，我先走了。好，小伙子，你眼神不太好吧？这么好的姑娘你都不喜欢，就是眼神不好。我看你该去看眼科了。我可什么都没说呀、啊。不要站起来走动，记住了吗？哦。哎，算了，我还是等会儿跟您孙子说吧。我孙子特别乖，长得又帅，和你一样，是个好孩子。哎，奶奶，我来了。我跌倒了，好疼。奶奶，不害怕，啊？不好意思。是你啊？你是那个？李二叔。刚才就是他帮我的哦，我们聊，你们聊。哦，对了，奶奶的手挫伤了，所以这几天注意伤口不要沾水，还有她的胯骨也有轻微的损伤，所以要做一段时间的轮椅。本来医生说今天最好做个全面检查的，但是有几个项目今天做不了，所以明天你们还要再来一下。谢谢你啊，我奶奶是阿尔兹海默症，今天早上在公园走散了。哎，世界还真小啊，幸亏遇见了你。嗯，我是今天早上看到过你的照片。然后你还拒绝了我同事的专访，不过，好像你现在欠我一个人情。你是要约我的专访吧？你怎么知道？随时都可以。谢谢，我是新闻网的蒋梦妍。我知道。啊？我们等了这么久，怎么我孙子还不过来呢
。奶奶，他不就是您孙子吗？奶奶，您又忘了，我不就是您孙子吗？是吗？不是吗？看着有点像，又不像。我奶奶就是这样的，一会儿明白，一会儿糊涂的。咱们走了，奶奶回来了。哎呀，奶奶这怎么了？严重吗？检查过了，不用担心。红姐，这位是梦妍，是她送奶奶去医院的。黄姐好啊，你好，梦妍小姐，真是谢谢你，你叫我梦妍就行了。好的，梦妍，今天真的太谢谢你了。送奶奶进去吧。哎，行行行，我来，来，请进。你随便坐一下，我去看看奶奶。啊、这个照片里的是？奶奶年轻的时候，是著名的昆曲演员。真好看。这是我爸妈。常年定居在国外，奶奶不愿意跟他们一起去，所以我才要留在国内陪她。哎，我现在是不是应该把录音笔拿出来，把你说的字数录下来？我说了，对你随时可以约专访。那这张呢？海玲，你应该认识他。当然了，他这么火，你们俩……他总是有办法哄奶奶开心，每次他一来，奶奶就能乐很久。那他应该就是奶奶心中的孙媳妇了吧？你一个正规的新闻网记者，怎么引八卦起来了？我有事不在国内，他会抽空过来陪奶奶，我很感激他。但是我们只是朋友，只是朋友这种官方通稿说的倒是挺溜。事实。啊，你不用紧张，我不会乱写的。木原，今天谢谢你照顾奶奶。别这么说，你说那么多遍，我都不好意思了。奶奶现在怎么样了？吓着了，也累了。刚安顿他躺下就睡着了，那我先送莫言回去，你好好照顾奶奶。哎，好，莫言，有时间经常过来玩啊。好，今天真的谢谢你了，别客气。好了，拜拜。嗯、谢谢你啊。哎，你都没问我，你怎么知道我住在这儿啊？你真的什么都不记得了？昨晚在酒吧。你可是全场焦点啊，令人难忘。是你啊！你终于想起来了。你当时还……天哪！你不用尴尬，那种场合呢，有些行为谁也不会记得。今天他们在办公室还讨论你呢，没想到像你这么有名的人，昨天跟我还有那样的一个交集。哎，我竟然没有把握住，不然……不然你要怎么样？不然我就可以约你的专访了，我就可以打一个翻身仗了。我的价值，就只是一个专访吗？不然呢？哎，等一下，不对啊，酒吧，这也不能解释，你怎么知道我们家的地址啊？你忘了那个送你上楼的专车司机了吗？原来你这是那个专车司机。是你上错了车，我只能将错就错送你回家。不过幸亏有了我昨天的善举。才换来了今天你帮助我奶奶的回报。不好意思，我昨天真的是喝大了，真的不好意思。嗯，谢谢你送我回家。呃，谢谢你送我回家，专访我会给你打电话的。嗯。有个问题想问一下。你问。昨晚在酒吧你告白的那个人。后来他答应你了吗？行，有答案了。改天请你吃饭，特别感谢你今天照顾我奶奶。哦，吃饭就不用了，我们还没熟到一起吃饭的地步。你还真是直接啊，蒋梦妍，我都开始期待你对我的专访了。我等你电话。
。哦，那个，我是乔可明的朋友。哦，可明今天不在家。我知道，我是来送奶奶去医院的。但是可明给我打电话让我送奶奶去医院呀。而且你既然是可明的朋友，我怎么从来没有见过你？啊？那个是红姐打电话叫我过来的。红姐，你跟可明到底是怎么认识的呀？嗯，你们俩。啊、哦，红姐，可明给我打电话让我接奶奶去医院。啊，梦岩，不好意思啊，奶奶一大早就吵着要你带她去医院，所以我才给你打了电话。没想到乔先生还安排了海玲过来。啊，没关系，都来了，那先去看奶奶吧。行，那你们先进去陪奶奶，我在这里等司机过来。好啊，好，先过去。奶奶，哎呦，梦岩，你怎么了？奶奶，我陪你一起去医院。好啊，好啊。这姑娘是谁呀、啊？是你朋友？奶奶，我是海玲，您忘了吗？记得记得，我怎么会忘了呢？哎呀，你们俩今天都来了，太好了，真热闹。车已经到了，我们走吧。走了。奶奶，小心。我们之前是不是在哪儿见过？没有吧？你的报道我倒是经常看，我觉得你本人比照片上更好看。你叫梦岩，嗯。看来你对可明狠下了一番心思呀。啊？什么意思啊？没什么，表示惊讶而已。哦，我们是不是见过？那天晚上在酒吧你也在。嗯，不好意思，我我那天状态有点混乱。不好意思。其实我也不记得了。奶奶，您回家多休息，少走动，等过几天就可以自己慢慢走了。记得，记得。您真的记得吗？您记得我叫什么名字吗？梦岩，这个一定不会忘记的、嗯。奶奶，回去之后要好好休息，过两天我再来看您啊。好，喊。喊什么？奶奶。我叫海玲啊，海玲，你也来家里玩啊，和梦岩，你们俩一块儿啊。嗯，之前做手术那个孕妇恢复的还不错，恢复的挺快的。嗯，用不了多久他们就可以出院了。嗯，知道。你这个医生朋友也不错，就是太严肃，不如我孙子长气。只要定时做术后检查就行了。行了，去吧，记得要来看奶奶。嗯，奶奶再见。再见。奶奶。今天天气好，我同您出去转转吧。自打您受伤后就没有出过门，老是这样闷在家里可不好。奶奶，咱们走吧。梦岩，这两天奶奶时不时就提到梦岩。你看她平时见过一次的，都是转头就忘。那个海玲来了那么多次，奶奶还总是把她的名字叫错，可偏偏对这个梦岩这么上心，你真是奇怪了。人与人之间的缘分就是这么奇妙。奶奶，梦岩说了。过几天就来看你，咱们先去散步吧。我不要散步，我要看孙媳妇。哎呦，这个梦岩可真够胆大的，换我早给吓趴下了。其实，其实我一点都不勇敢。我当时做那些，是因为我心里有爱的人，因为心里有爱，所以就坚信有美好和希望。梦岩他没受伤吗？我觉得你赶快给他打电话，让他忙完了就到家里来啊！这个世上没有人想逞英雄。打扰你了。没事。听你的语气，心情不太好啊。当头条网红压力太大了吧？个人私事儿，别提了。你找我有事吗？也是私事儿。奶奶从电视上看到了你的英雄事迹，一直说你都好几天没来家里玩了，让我给你打个电话。哦，等我有空就去看他。你自己跟奶奶说吧。嗯。梦岩，怎么这么多天都不来呀？奶奶想你了。嗯，奶奶，不是我不去看你。是我最近太忙了，工作再忙也要休息好啊，不然身体要累坏的。快来奶奶家，我让红姐给你做点好吃的。嗯，好。那个，您也让乔先生多陪陪您。哎呀，别说他，他和你一样，成天忙东忙西的。我好不容易逮到他，就催他给你打电话。再说，他是他，你是你，有些话奶奶只跟你说。嗯，好，好，好。那个，我这两天有空了，就马上去看您，好不好？好啊。那就一言为定，奶奶等你。